好像个花痴。要买吗？<笑>真是污了我的眼呐、啊！<笑>就是很像要抬到屠宰场里面去的感觉。哦，韩式半永久。豚鼠就永远是这么淡定的吃着草，处变不惊。哦，多少钱？哦，好可爱、啊。他在看镜头，哦哦哦哦哦，好可爱Hello， 大家好，我是 Chris， 我好久啊。我们今天来到的是家猪家的周末市场，呃，闲来无事嘛，我们就到周末市场来看看动物啊，买买植物啊，有什么好逛、好玩、好吃的，一起来玩一玩。是的， okay. 据说这边是有动植物，然后也有衣服，也有一些泰国本土的一些装饰品，对，然后还有各式各样的纪念品，对，还有艺术品啊，就是大家就是没什么事情的时候可以打发一天的。无聊时光的，你就随便闲逛，就有可能买到你自己心意的一些东西。那我们出发了，好，走。可能家都下市场是一个东南亚最大的那种市集的，是不是对大都特别有好感？哦，<笑>当然越大越好啊，因为是不是？因为早上你难道喜欢小的吗？适中，适中。<笑>你应该知道啊，适中的概念，卖家秀跟买家秀，那就是往下走，你知道吗？所以姐姐是有个区间是吗？对，好甜啊！哎，这个好棒啊！嗯，很漂亮啊，而且，嗯，而且是。很的那种编织的那种又硬的，能摸吗？能摸了，摸了就等着能能摸。想问他多少钱？写着价格，哎，我给你看多少价格。有，两千五。好、哦，这个地方不适合我。哎，里面你去看看呀，里面很大。哎，这个的确是不错。因为像我们这种、嗯，因为像我们这种有艺术涵养的人，就适合这种地方。是，我们就喜欢附庸风雅。对，毕竟我们是那种比较艺术化。对，对。嗯哦，这个好看，因为是花是吗？对，它不是直播是编的，它是全部编的，对，就跟我的人生一样错综复杂。后面，这个呢？这可能就是以后日本辐射后的产物。对哦，这是日本辐射后的产物，主导核辐射的产物。对，你要做好可以现在现实中看到他们的准备了。泰国传统的那种，有点像中国的《清明上河图》河图里面所有老百姓那种，而且雕刻的画的非常的精细，你看到吗？抱着小朋友的一家人，然后在服侍主人的那种。哦，他在和他在打招呼，这小朋友。这个也是，而且他的庙好像都是拿金箔去镀了一下，哎，他这个金色的，看到没有？哇。真的好漂亮，做的很精细，真的很精细。嗯，还有这种春宫图，嗯，是泰国的。我很喜欢他们的色彩配色。你会觉得泰国就是个五彩斑斓的国家，但是你不觉得这五彩斑斓当中有冲突？你觉得反而五彩斑斓很和谐？嗯，因为颜色最后的搭配就是在不和谐中寻找和谐。哦，你看这些小猫小猫，这个小猫的眼神，好呆萌哦。是他们的，因为我之前我很喜欢一个画家叫曲家瑞、嗯，台湾那个，他的色彩也很丰富。就是看过康熙的吗？对。哇，这个画家，他的感觉，这个这个画家，你有没有觉得这个画家有点小小的不开心？对，阴郁、嗯，就是有点阴郁的情绪在里面。哎，这个你好像哎，真的，为什么？真的很像哎。哦
觉得我漂亮的、让我开心的，我都因为我们是喜欢一切美好的东西。一个点买动物的很多，能养动物的地方真的不多。对，实际上泰国很多公寓是不能够养动物的。哦，就是这种吗？哦啊，不不，不那个。哇！昨天我在看的时候，那视频大的就这么大，那只龟好大好大。那你们为什么总能刷到这种东西、啊？天哪，你太可怕了吧！你看，长这么大了，这么大，高两米。他养多久啊？你给鼻梁了哈？阿姨他来哈？他两年三年了，这是刚出生嘛？啊，你一个，那这个大的要长到多久？啊，你给鼻梁哈？他七年了，七年就能长这么大？天哪！就是我，所以就是我刚来泰国，他又刚生下来。哇，天哪！也就是从这么小的小龟，啊，你给长到这么大的大龟，要花七年的时间啊？啊，你给我来呀？好，给我来哈。他就就吃蔬菜，对，就只是吃蔬菜，就那种蔬菜，就是很活跃。我们的朋友 Jessica， 我们在这边偶遇哦。是偶遇吗？出国干嘛了？看这个属于肛类耶，肛什么叫肛类啊？就是鱼字旁那个肛那个肛类，红哦红类，对不起。您今天的文学真的是，那是那个红吗？对，我一直以为是肛哎，肛科哎，肛门吗？<笑>对的，这是一个咖啡店哎。像要抬到屠宰场里面去的感觉哦！哦天哪，这个狗是被人家换了吗？韩式半佣机。<笑>
杰西卡，待会儿给你看一下大威养的上海的那只土拨鼠，胖的跟鬼一样，这边的两个三个女的小孩。通常都不会长很大，哦，不像吗？那它会咬人吗？咬倒是不会咬人，它只会用牙齿碰碰你，但是就是很轻微的那一种。有毒吗？没有，就是玉米蛇是怕人的，很怕人，怕人啊、对，很怕人。而且胆子比较偏小。对对对对，然后我们家那条玉米蛇是，它如果真的是我过去，它耳它尾巴会晃的，它尾巴会晃的。它它主要吃什么小老鼠？对，小老鼠一般都是小老鼠。你看、哦，这边有养小蛇，小心又咬人。嗯跟我脸一样大呀今天的加州加旅程就差不多到这边结束了。然后，如果说你对动物想要在这边养动物或者养一些植物的话，可以过来探讨一下，然后问清楚他们养的方式。因为这边的养育的环境跟国内其实是有差别的，所以你要根据每个地方的环境做对应的调整。以上。啊，如果喜欢我们的视频，那就请关注订阅，谢谢，下次再见啊，拜拜。